，我呀、啊、要单打独斗，我就不信我斗不过一个女人。你要和爱天红的风流今朝大酒楼斗啊？人家可是一座大酒楼哦。嗨，开店不在大小，只要味道好，就能创牌子，出大名。开个小店，投资少，见效快。哎，就算做亏了也不怕，重来就是嘛。是这个道理。他风流今朝啊，他要是亏了，爬都爬不起来了。你想一下，站在解放碑上往下跳，和站在板凳上往下跳，哪个摔得疼啊？哎，高水平，说得好。柴胜，你连哥这点忙都不能帮啊？帮帮，你说要多少钱？三万。啊，三万，最少两万吧。嗯，哎，哥，我的全部财产就是这个东西了，还有这身衣服，你你拿去把它卖了，呃，就算我当兄弟的一点心意吧。你不是说业务挺好的吗？嗯，哥，你就不准我讲讲面子啊？你呀、啊，算是我遇上你了，嗯。喂，哎，请问哪位打的传呼啊？啊，哦，是天红。啊，你好，你好，你好，你好，好长时间没看到你了。你最近好吗？忙，忙得很。你看，我刚和两个客户从扬子江回来，还不是拍广告的事儿？你是知道的嘛？一天到晚忙得不可开交。饭局，饭局，除了饭局还是饭局，你没有办法。天红，有什么事儿吗？哦，是这样的，二十八号风流今朝就要开业了，我想请你来捧捧场。一定来，一定来。好，谢谢。天红，你放心，我一定把柴伟叫来。哎，好，谢谢你，谢谢。对不起，柴总。嗯，什么事啊？万州地区那个客户打电话来说，他不和我们合作了。为什么呢？他说我们红星公司的实力不够，看起来有点水。水？是他们限水的吗？还说我们有点水。哎，小黄，你去给他打个电话，请他务必到重庆来一趟。我请他。柴总，他已经找别的广告公司了。那就算了。嗯，又谈崩了。现在做成一件事太难了。哎，嘿，小黄，别着急。不是我军无能，是共军太狡猾。来，哎，来来来来来，张大哥，哎、谢谢您肯赏脸。嗯，艾总啊。我不知道你跟佳慧是朋友，早知道就没有这回戏啦。哎，我也不知道丁佳慧她认识你。佳慧，她帮过我的大忙，这点面子我怎么都要给啊！啊，怎么个给法呢？天红，你说，如果能宽限半年或者一年的话，那我就。我知道，如果张大哥为难的话，我当然不能勉强。本来我是，我给他三年，三年时间还清，怎么样？那简直是太好了。而且不要利息，一分钱的利息都不要。哎，这，这恐怕不好吧？哎，不不不，张大哥，三年还清已经让我很不好意思了，我怎么还能？这这这不行。张总，哎、你的心意我领。不要说了。我说不要利息就不要，我装疯说话是算数的。但是，哎呀，人对了，几个利息算什么嘛？庄总
，还说什么嘛，酥头酥脑的。我庄风虽然没什么文化，但义气两个字我还是认识的，还是会写的嘛。庄总，我，啊，既然庄大哥肯帮这个忙，天红敬你一杯。庄大哥，天红敬你一杯，来。要敬，就敬白酒。敢不敢？哼，敢？为什么不敢？小姐，上白酒。既然庄总喝白酒，我当然要陪了。来，庄总，谢谢你肯帮忙，天红先干为敬。吃菜，吃菜，吃菜，吃菜。谢谢庄总。这顿饭我买单，谁让你买单啊？我已经打过招呼了，谁的钱也不能收。就你话多，说我买单就我买单。小姐，嗯，过，小姐过来，过来。啊，先生。等会儿，我买单，啊，听到没有？先生，这位女士她已经付了款了。哎，把钱还给她，啊！庄总，我……哎，没听到啊？嗯，把钱还给她。嗯，我买单，听见没有？啊！哎，你过来。兄弟，你有文化，为人耿直。又讲义气，就凭这一点儿，我庄风就要帮你哈哈，谢谢庄总。嗯，天红啊，啊，你有胆有识啊，有事业心啊，完全是女中豪杰。哎，庄大哥，你把我说的也太能干了嘛。哎。那一次，我带人去找姚万昌还钱，有刀有枪，阵仗凶得很，你一点都不害怕，你居然站出来把债务的责任给承担了，你办起事来是滴水不漏。那个时候我就发现你了不起，将来定能干大事。谢谢庄大哥的夸奖，干大事儿就得沉住气，什么事儿也别怕啊，就是要。大胆的往前走，啊，嗯，哎，那谢谢庄大哥，为我们合作，干，干，来来来，你们的毛肚，年纪轻轻的就当老板了，你们二位啊，慢慢吃，有什么吩咐跟我说就行了，好好好。哎，文清，哎，天红姐，好久没看到你了，是啊，好吧，好，呵，哎，坐吧，啊，你这还挺不错的呢，啊，我们这儿环境还挺好的，哇，在这儿吃火锅啊，还挺舒服的啊，是啊，哎，我们真是有眼福啊，啊，重庆女孩确实漂亮，真没说的，哎，来，为重庆女孩干杯，嗯，来，我也正有此意。老板，哎，老板，结账。啊，哎，来，哎，我来，我来，我来，我来，哎，收我的，收我的，收我的，下一定收他的，收我的。哎，别别别，你别道还好吗？欢迎下次再来啊，二位慢走。好嘞，好嘞。来，我来，我来，慢走啊。哎，天红姐，怎么能让你来呢？你快坐下。哎，好，来来这边坐。嗯，坐下。坐嘛，坐嘛，文清。哎，怎样，生意还好啊？哎。马马虎虎，哎，天红姐，你找我有事儿啊？文清，我把风流今朝大堂经理的位子，到现在还给你留着的，啊、给我啊？你让我去当风流今朝的大堂经理
，不是让，是请哦。<笑>天虹姐，我谢谢你的好意，可是啊，我确实不是那块料。嗯，况且我发过誓，绝不再走进华盛一步。哎呀，文清，我说你怎么那么死脑筋呢？现在是风流今朝，不是华盛了。可还是那个地方啊！哎，文清，连你也不肯帮我了。天虹姐，不是我不帮你，你这话说的严重了。可是我啊，确实不是那块料。你看我原来连个服务员都当不好，何况要当个大堂经理呢？文清，我们再商言商，只要你能来风流今朝。我保证你的工资会让你满意的，好吗？天虹姐，我知道你不会亏待我的。可是，文清，你先别慌，把话说的那么早。你要有什么要求，你就讲出来，我保证我会让你满意的。文清，还是你对刁琴有什么意见是吧？他，他算什么呀？不过啊，我确实很讨厌他，阴阳怪气的。想当官啊，都想疯了，烦死人了。我信奉的还是身边无小人，我尽量做的大度一些。天虹姐，啊，我知道，不过你也要小心点儿，小心他找事儿。哎、啊，我知道。啊、哎，天虹姐，前两天你那位还在我这儿吃了火锅的哦，还帮我解了围。不过，他好像心情不太好，说是想找人打架。嗨，他那个脾气，<笑>男人嘛，有点脾气，有点性格才好嘛。哎，大哥，吃火锅啊？嗯，你在这儿尝尝味道吧。对呀、啊，这家味道不错，你进来尝尝吧。真的我一个人吃不了多少、啊。哎呀，没关系，没关系，都一个样嘛。是啊，先进来坐吧，进来坐，哎、快进来吧。好好好，坐吧。<笑>一份毛肚，呃，一份鸭茶，一份海白菜，还有两瓶啤酒。呃，有点失望是吧？啊，不失望，不失望，也是照顾我生意嘛。天虹姐，先坐会儿。哎，文清，来，哎，过来。天虹姐、哎，你有客人，我就先走了啊。啊，你别走嘛。哎呀，没关系，你先忙吧。那件事好好考虑一下，尽快给我答复。嗯。那天虹姐，你慢慢走啊、哎，我等你的好消息哦。哎，好，慢慢走啊。哎，苏老师，嗯，苏老师，嗯，我特喜欢听你的课。哦，谢谢。嗯，好生动哦，你是全系讲的最好的。哦，话不能这么说，让别人听见不太好啊。嗯，我不怕，实话嘛。你不但课讲得好，词也写得好，文章写得更好，我，嗯，我真的很崇拜你。谢谢你的夸奖，但是千万不要搞个人崇拜，这样不好，危害很大。嗯，呃，嗯，请问你是？啊，我叫罗爽。上次我跟你说过的嘛、哦，对不起，呃，我给忘了。没什么，苏老师，这是我我在课余时间写的一篇小说，你帮我指导一下吧。哦，你在写小说？啊，写着玩的。苏老师，不要见笑哦。哦，不会不会，我只是。苏老师，你的架子可真大，是不是看不起我们这些学生呢？哦，不是不是，呃。嗯，罗同学，我是我叫罗爽，不叫罗同学。哦，呃，罗爽，那我就拜读一下你的小说吧。嗯，那就谢谢了。<笑>再见哎，你好，王爱华。苏老师，你好。<笑>你好，哎，工作联系上了吗？哎呀，还没有呢，都跑了十多个单位了，都不太满意
，要不是我不满意，就是用人单位不满意。应该说，你们这个专业毕业的大学生找工作应该不太难呀。哎，也许吧，我也不太清楚。我发现女孩子找工作特别困难，而且用人单位也条件苛刻。哎，对了。呃，我有个同学在市政府当处长，我请他帮忙关照一下你的工作。啊，不不不，苏老师不麻烦你了。哎呀，不麻烦，我。苏老师，我能找到工作，不然这四年的书我就白读了。<笑>好，那就看你的了。嗯，苏老师再见。好，再见、嗯。有什么事呢？回家谈不就行了？又约在这个地方喝茶。哎，我还约了个应聘的大学生呢。一举两得嘛，你说呢？嘿，你那个公司啊，还要应聘大学生，你简直是害人嘛！你胡说，而今哪个公司不找两个大学生来装门面啊？昨天那个女孩子啊，找到我们公司去了，我不在，是秘书小黄接待的。据小黄说啊，人长得不错不说，谈吐啊，还相当的不错呢。我想要是合适的话，我就先招她进来。如果以后处得好啊。说不定我还会让他当经理夫人呢，<笑>我的兄弟啊！哎，你做事别这么腾云驾雾的好不好啊？嗨、哎，谁腾云驾雾了？你一定要给我当好参谋、哦。<笑>哎，哥，艾天红让我请你去参加他的开业典礼，你去不去啊？哥。不管怎么说，你要想开点儿。你自己说，这段时间你变成什么样子了？以前的豪爽潇洒，不知道都跑哪儿去了。你不要说了，我这两天心里烦得很，我就想喝酒打架。哎，哥哥哥哥，坐着坐着，坐，坐着，不要犯过去的老毛病了。天涯何处无芳草，哥，想开点儿。我一定要开一个店，看是他先垮还是我先垮。哎，哥，你和爱天红豆有什么意思吗？你说说，啊？啊，请问你是柴经理吗？嗯，是啊。哎、啊，你是小黄介绍来的吧？嗯，我叫王爱华。哦，好好好好好好，你好你好，是你呀、啊。哎、啊啊，你你怎么也在这儿啊？哦、啊，就是你，你你们两个认识啊？啊，好好好好好，坐坐坐坐坐坐坐，坐坐坐，哎，呃，哎，来碗茶。你来应聘他的公司啊？王小姐，你的简历啊，我已经看过了，工厂管理专业的高材生，我们很满意。本公司实力雄厚，业绩辉煌，深得客户的信赖。对于王小姐的加盟啊，本公司热烈欢迎。生啊。你就不要再吹了啊！王小姐是我的朋友，你好意思吗？嗯、这个公司啊不适合你，<笑>我们走、啊。哥，你怎么这么说呀、啊？啊，你你是他哥啊？对啊。哦，哎，哥，你动作还快呀？啊，你别乱说啊！<笑>走。嗯。哎哎，柴经理，再见。呵呵，这，哎，你还说我乱说？你真的想自己开个店呢？这不是你说的吗？不在电子大小，只要味道好，就能创牌子出大名。哎，我就随便说一句，你就记着了。嗨，真理一句顶一万句吧，怪不得那么有水平，原来是工商管理的大学生，失敬失敬。对于开火锅店，你做了些什么准备啊？哎，除了一身火锅手艺不缺啊，什么都缺。哦、嗯、哦。文清，嗯，我是三顾茅庐了。<笑>天红姐。我认真的考虑了一下，我确实觉得大堂经理的职位不太适合我。天红姐，我恐怕要让你失望了。那你总应该
，说一下你不愿意的理由啊。<笑>天虹姐，你不知道，当我的三脱一开张的时候，当别人第一次叫我老板的时候，你不知道我心里头有多激动，有多欢喜。天虹姐，你相不相信？我当然相信了。<笑>我宁愿当个小老板，也不当打工的。我就是这样想的。文清，谢谢你能跟我说实话，我很欣赏你现在的想法。文清，你看，那是一片洪崖洞，紧邻市中心，却一只荒在那儿。等以后我们有了经济实力，我要在这个崖上修一座老重庆的吊脚楼，还要修几条民俗街，把全四川、全重庆。全中国最好吃的东西都弄到这儿来，嗯，我还要修扶手电梯，我还要把地道直接通到解放碑，我要让这里充满充满我们中国的传统的文化氛围。天虹姐，你的想象力太丰富了，我不仅要想到，我还要做到。好，到时候民俗文化村建起来的时候，我就来当村长。说到要做到哦，好啊，<笑>到时候啊，我都成老太婆了。不会的，到时候啊，你比现在更漂亮。<笑>该讲的我都讲完了。这个小本本里面清清楚楚、明明白白的写着劳动纪律、奖惩条例，希望大家认认真真的翻阅一下，看一下。我们风流今朝火锅城。明天就正式开张营业了，希望大家努力把工作认认真真的做好，把生意搞得红红火火、热热闹闹的，力争在同行业中名列前茅。大家有信心吗？有。好，我在这里谢谢大家了。我们在一起工作很久了，所以多余的话我就不多说了。下面我宣布一项任命。风流今朝火锅城大堂经理一职，我决定暂由吴小丽来担任。啊，谢谢艾总对我的信任。嗯，好，谢谢你，艾总。我有话要说。刁琴，有话到我办公室来说。企业的发展。是一个慢慢加温的过程。要完成这个质的飞跃，企业需要具备的条件实在是太多太多了。高素质的管理，健全的监督机制，切实可行的战略战术。我们既不可能提着个人的头发往上飞，也不可能踩着钢丝走完二万五千里长征。我的人生格言是。踏踏实实做事，坦坦诚诚为人，永远争第一，愿与大家共勉。我觉得，工作这是美丽的，我崇尚奋斗，绝不甘于平庸，也绝不向命运低头。你们谁能告诉我，中国商人经营的宝典是什么？哎，知不知道？不知道。你说呢？赚一分利。家大业大，赚三分利，受苦受穷。那我们风流今朝的经营理念又是什么呢？嗯，经营理念，一分利的经营观，百分之百的服务，百分之百的回头率。所以，我坚信，利益是来自消费者与企业的共建。你们说对不对？对。艾总，吴小丽凭什么当大堂经理？她在华盛才干了不到两年呢。请你注意一下，这里是风流今朝，不是华盛。你为什么提她做大堂经理嘛？刁琴，她只不过……你知不知道你在跟谁说话？嗯嗯，坐下说。艾总，吴小丽没有资格当大堂经理，她当服务员才不过两年。而且只当过服务员
，人又年轻，没有经验，为人处事不老练。可是吴小丽对酒楼忠心耿耿，为人正直，对工作勤勤恳恳，而且认真负责，从来不抱怨什么。最重要的是，他为人谦虚，也好学，对火锅这个行业懂得也很多。你说这样的人才，我不提拔他，又提拔谁呢？刁琴，你是知道我用人的原则：一是人品，二是智慧，三是团队精神。你要是比吴小丽干得好，我照样可以提拔你呀、啊。艾总，我……好了，不要再说了。你在酒楼的时间也很长了，是不是应该做出点表率作用呢？你说是不是？嗯，好，你去忙吧。还有啊，下次进来的时候，请先敲门。柴伟吗？我是天红，我想跟你谈一谈。谈什么？嗯，风流今朝就要开业了，我想。喂，柴伟。柴伟啊！我啊，我是丁家辉，天红，你好。家辉是你啊，你好。天红，明天风流今朝就开业了，祝贺你啊！还有，该请的客人都请到了，明天他们一定会去捧场的。天红，说这些客气话干什么？谁叫我们是朋友呢？好，好好好，好，再见。<笑>嗯，嗯，赵一老弟啊、嗯，你不用担心，柴伟明天肯定会把事儿办好的。哈哈，担心倒是没有，呃，我只是觉得，最近一段时间，柴伟的情绪不太对头。哎，你是知道的，这心里烦躁啊，事情是办不好的。呃。他最近是不是有些烦心的事儿啊？嗯，不知道，他也不肯说。哎，没有什么问题，相信他。呃，哎，外地客人什么时候到啊？哎，明天中午啊。哼、嗯，爸，我有话跟你说。嗨，这孩子，怎么不知道招呼人呢？啊，刘伯伯。嗯、呃呃，产生啊。好久没见到你了，在忙啊？啊，是啊，有点忙。爸，你过来一下，我有话跟你说。嗯，啊，呃，你吃着，啊，我出去玩，去吧，去吧。嗯，啊，柴生啊，有什么事儿就在这儿说吧，啊。嗯，哎，小芳，你出去一下。爸，给我两万块钱，两万块，拿去干嘛啊？哎，爸，你别管嘛，反正是有急用的嘛。什么急用嘛？哎呀，还不是广告公司的事儿啊。客户答应让我做一条广告，但是先要垫钱把创意搞出来。哎呀，说了你也不懂，又是广告广告。哎，我现在哪儿去弄这么多的钱呢？啊？嗯，用存折去取嘛。什么？哎，柴生啊，我那点老本都拿给你弄光了。哎呀，你啰嗦什么啊？把存折给我，我去取。不行，那些钱是留给你结婚用的。结婚？嗯。哎呀，结什么婚嘛？我不想结婚。啊？你说什么？那婚有什么结头嘛？没结婚的人多的是呢。再说也没有合适的。嗯？什么没有合适的？什么叫合适？啊？再说
，你的年龄也不小了。哎呀，我知道你想说什么，现在不说这个。爸，你到底拿不拿钱啊？嗯，爸，我是你的儿子，我妈又死得早。你难道狠心见死不救啊？你说话不讲良心！你那个广告公司是谁拿的钱？哦，不说了，不说了。你要是结婚，我就毫不犹豫的把钱拿出来。问题是我现在不想结婚啊！现在的生意不好做，你还是懂点事儿好不好？那我不管，你拿不拿？不拿。你说的哈，你说不拿的是不是？啊，是我说的。产生啊，你爸都这么大岁数了，弄几个钱不容易，你不要逼他了吗？关你什么事啊？他对我才那么抠呢。有些人在我们家吃了一辈子火锅，从不给钱，他大发的很呐。你说什么？你你你给我闭嘴！赵毅老弟，我是快快走啊！你产生，你快走，快走，放开生，你太不意思，快走，快走。快，坐下，坐下。他，他要多少钱？两万。啊，好，明天我拿过来。不不不，我有。我主要是不想再浇灌他了。哎，老廖，听我说，我们公司的业务太多，资金一时周转不过来。你看这样好不好？你先打一笔启动资金过来，两三万就行了。然后呢，喂喂，老廖，哎，你先别挂电话呀，呃，我们再商量嘛，呃，我们再商量嘛。喂喂喂，柴总，这个月的奖金怎么发呀？什么奖金呢？饭都快吃不起了。怎么才能搞到钱呢？伟哥从来就没有求过我十一点半准时到，不要着急啊，先想一下。呃，没什么问题吧？啊，啊，呃，没问题。啊啊，哎、啊，好，不要紧张，没事啊。电话。哦、啊、哦、啊，来了来了。啊，呃，我去接个电话。啊。喂。啊！哎呀，你听我说嘛，今天我这里有重要的客人，啊，你的事情嘛，以后再说。啊，哎呀，柴生啊，柴生，你懂点事儿好不好？宝贝，哎，高快点，高快点，把采光里头搞。哎，哎，柴威啊。我刚才买菜噶，哎，看到那那个那个风流今朝火锅大酒肉，今天开业了，好老的哦
哎，空喊我，空喊我。哎呀，到了，欢迎你，欢迎你啊，欢迎你，怎么样？妈，今天不管怎么说，你也得给我两万块钱，我实在没办法了。我不管，我不管，我都是打电话来。哎，妈的，嗯，柴老板，你喝水。会知道，柴老板，客人到了。哎，你看，这这怎么办？怎么办呢？啊，啊，你在梦游啊？你的脑子进水了。哎，不争气，不争气呀、啊！这怎么办？啊，怎么办？你们都不争气呀、啊！啊，对不起嘛，对不起，客人都来了，对不起又有什么用啊？对不起嘛。对不起就能解决问题啊？啊！哎，你是怎么搞的？我看你啊，是筛子做的锅盖，不成器。那我走吧。你呀、啊，你你，我怎么说你才好呢？我走嘛。查伟，查伟。是，是，是，那倒也不错啊，怎么还不上啊？这个重庆，我的素点就是这个，就是麻辣，主要是味。哎，彩薇啊，啷个是错啦？培根是换啦？哎，哎，哎，啷个说都说的周大啦？小黄啊，咋个回事啊？不知道，不知道。哎呀，他好像啊，刚才惹老板生气了。这老板生气了？先喝茶吧。有嫂子生头吗？哎，走走走，快走快走。好好好。啊，哎哎哎哎，各位老师，哎，各位朋友，呃，难为大家还记得我们重庆呃第一锅，呃，谢谢大家了。呃，柴某啊，是多谢了啊。呃，请各位稍等片刻，马上就上菜啊。这就上啊！呃，多谢了，多谢了，哎，多谢多谢。上，小芳，呃，拿油碟，拿筷子，快点啊！哎，嗯，这这这，这个烟把管子打倒过了吗？哎呀，别说了，别说了，我马上才去就措施。呃，你想想办法，赶快去给刘老师打个电话，问一下还有没有更好的补救办法啊？哎，好好好。哎，到对面街上去打电话啊、嗯！晓得了。柴生哥又打电话找你，我没空。
，里边请。嗯。哎呀，你是怎么保养的？你真是越来越年轻啊！太深了，光是嘴甜啊，怎么不来看我呢？哎，温总，上次玉波的事儿，确实怪不了我呀。我知道你没乱说，那你也应该先跟你爸爸商量好啊。啊，是是是是。这么突然的把我带去，当然不行了。哦，对对对对对，我会抓紧把我爸爸的工作做通的。慢慢来，别着急。大火炒猪肝，小火炖猪蹄儿。只要我想办到的事儿，就一定要办到。啊，是是是是。哎，温总，嗯嗯，你公司打广告的事儿啊，柴生啊，嗯，过两天到我公司来一趟，我们慢慢谈。哎，好好好好好。哎哎哎，温总，哎，请请请。老兄，你在看什么呢？谢谢啊！欢迎光临。